Fala galera, eu sou um cara qualquer. Cara, eu tava, eu tava entrando no Twitter e eu vi que, que me marcaram. O Nejão, é inscrito aqui do canal, ele me marcou e falou aqui, ó. Sweet Baby está doente da cabeça. Isso aí dá vídeo, galera. Marcou eu, marcou o Macho Geek, o Heróis Mais, Linhagem Geek. E tava com a seguinte notícia, pessoal. GTA cria delegacia da mulher para denúncias de assé no jogo. Jogadoras podem fazer boletins de ocorrência dentro do próprio game que integra justiça dentro e fora das telas. Eu pensei, cara, isso aqui deve ser fake, porque não é possível. Eu até fiz esse tweet, e assim, eu procurei, e realmente, pessoal, é realidade. Olha onde a gente tá chegando. Eu não sei se a Switch Baby Inc. tem é, dedo nesse, nesse caso em específico, mas se a Switch Baby não tem, eu tenho certeza que outra empresa de consultoria tem. É, eu ainda falei aqui, ó, acabei de olhar e é real, putz, porque assim, cara, olha que loucura, olha que loucura, uma delegacia de mulher dentro do GTA RP, né, que é o roleplay, pessoal que gosta de jogar GTA Online, eles vão colocar uma delegacia da mulher para que as mulheres façam denúncias, que é o GTA cria delegacia da mulher para denúncias de assédio, que eu já li, né, ah, vamos ler aqui um pouco da matéria para vocês entenderem, mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder, tá? Vira membro também que ajuda bastante a gente. Olha só, as mulheres representam mais de 50% dos gamers do Brasil. Ah! <risos> Ai, cara, essa piada não tem graça. Eu tentei forçar aqui uma risada, vocês perceberam, mas não tem graça nenhuma. Vim com esse dado maluco. Segundo dados da pesquisa Gamer de 2024, quem que acredita nisso, cara? Quem que acredita que as mulheres são 50% dos gamers no Brasil? A não ser que eles estejam contando Candy, Candy Crush, é, contando é, Po, Clash Royale. Aí sim, aí sim você pode colocar bastante mulher aí no meio. E mesmo assim eu não sei se são 50%, tá? Então, mas esse universo foi construído e ainda é dominado pelo público masculino. Abre aspas. Tudo ali é flexo direto de uma sociedade que quer colocar homens como protagonistas e mulheres como objetos, afirma Lisa Mãe, <risos> Lisa Mãe, Lisa Mai Brunson, fundadora da ONG Wonder Woman Tech. ONG, né? Eu mostrei para vocês como é que funciona essas ONGs de games, tá? Para quem não entendeu o que eu falei, procura o último vídeo que eu fiz a respeito de jogos, tá? Do Gamers Gate, Gamer Gate, desculpa. É, bora continuar aqui. A organização que atua globalmente pela inclusão feminina no mundo da tecnologia é essa é a ONG aí, tá, pessoal? Cara, isso é um adendo, eu acho incrível esse negócio, porque assim, nenhuma mulher é proibida de jogar. Então, qual que é a inclusão feminina que eles querem fazer aqui? Eu não entendo, é incentivar as mulheres a entrar então nos jogos. Mas assim, e se as mulheres não entraram até hoje porque elas não quiseram? Porque eu acredito que nunca foi proibido mulher jogar. Bora continuar aqui, é, onde eu parei, criou a primeira delegacia da mulher em um jogo eletrônico. Dentro do GTA RP. E a delegacia criada com uma modificação simples no game facilita o acesso a informações e denúncias de assé e violê. Punições dentro do game não bastam, por isso criamos a E-Police Station, que faz a conexão entre os jogadores e delegacias do mundo real. Cara, a gente literalmente tem crimes acontecendo o tempo todo no mundo real. E a delegacia vai ter que perder tempo, a delegacia que eu falo, a delegacia real. Vai ter que perder tempo vendo aí denúncias de assé dentro do joguinho. Cara, o mundo tá ficando uma brincadeira, né? A recomendação é que as mulheres que sofrerem ou presenciarem situações de VO salvem as provas dentro da própria plataforma e levem seus avatares até o ponto de apoio. Não, cara, isso aqui, isso aqui tinha que ser piada, cara. Eu não acredito que eu tô lendo isso. <risos> ai, ai, como é que é? é onde que eu parei aqui? Levem seus avatares até o ponto de apoio, onde serão instruídas a fazer o boletim de ocorrência eletrônico dentro do site oficial da polícia. É como uma denúncia comum. As informações seguem os trâmites de apuração da ocorrência pelas autoridades oficiais. Imagina a, a mulher, né? Sei lá, porque uma personagem feminina, né? Qualquer um vai poder falar. Ah, olha o, o seu delegado, eu tava ali. Eu tava ali jogando e um cara me tirou do meu carro e roubou meu carro. 
Me deixou na rua. Ainda me deu um soco. Cara, que piada, cara. Que piada. Aqui mostra, né, a tela falando, ó, se você foi vítima de assédio, escolha o seu estado abaixo e registre o boletim de ocorrência. Alguém mais acha que isso é muita, muita viagem? É uma perda de tempo tremenda. Porque se assim, eu não consigo ver de outra forma, cara. Eles simplesmente colocaram uma delegacia da mulher para denunciar dentro de um joguinho online denúncias de assé. Sendo que tem mulheres sendo assé na vida real. E outra, como que vai funcionar as apurações aí? As apurações dessas denúncias? É por... Cara, assim... Eu tô tentando entender. Eu não sei se vocês estão igual eu, assim, pensando o que, que vai acontecer, como que vai acontecer, o que, que isso vai de demandar da polícia real. Porque isso aqui tudo, pessoal, ou é uma grande piada, eles fizeram só pra, pra baitar mesmo. Porque hoje em dia é normal, né, ter bait pra todo quanto é lado, pra, pra agradar uma turminha, né, uma turba. Ou então isso aqui vai ser uma tremenda perda de tempo. Imagina policiais vendo as denúncias aí feitas dentro do GTA Roleplay. Bom que a notícia ela fala que o Brasil vai ser o primeiro país aí a receber como se fosse grande coisa, né? Grande coisa. Segundo eles é porque o Brasil tem 50% dos gamers são mulheres. Eu não sei aonde que estão esses 50%, mas segundo a pesquisa aí uh, da Gamer, deve ser igual as pesquisas eleitorais que a gente tem, né? Porque não é possível, cara. Agora eu pergunto. Tem alguém aqui, algum inscrito que já jogou aí, ou joga é, GTA RP, Roleplay, pra dar aí mais ou menos uma versão nos comentários de como que funcionaria um acé, talvez pelo chat de voz, né, alguma coisa assim, mas aí, assim, cara, é uma loucura, cara, tipo assim, a pessoa vai responder criminalmente é, pelos, sei lá, pelo acé que ele fizer dentro do joguinho, pelas besteiras que ele falar dentro do joguinho, e, e se for um homem que sofrer, ele não pode, ele não pode fazer na delegacia da mulher, porque é uma delegacia da mulher digital. Não, então sim, são muitas dúvidas, não dá para não dá para levar isso aqui a sério. Como que vai levar a sério? Você le pega seu avatar e vai até a, a polícia lá, né, o posto policial dentro do jogo e encaminha a denúncia como se fosse feito na realidade. Ah não, cara, isso aqui é brincadeira, não é possível. Mas eu quero saber de vocês, se vocês chegaram até aqui, deixa a pizza aí nos comentários, a famosa pizza do engajamento, é, ou então deixa o um comentário, né? Eu sempre falo pra deixar a pizza, mas a pizza é só pra deixar se não tiver nada pra comentar. Não esquece do like e se inscreve se você não tá inscrito ainda, tá? Ajudaria bastante também se você virar membro. Isso ajuda bastante, viu? A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.